Dit is het ondernemerscollege van Baker Tilly. Deze keer agile werken, hype of hit? Hier is zakelijk directeur van ING, Herman Tangen. Hallo allemaal, erg leuk om hier te zijn en uh, jullie mee te nemen in het verhaal over agile werken bij ING. En ik heb een plaatje wat ik graag deel met jullie. Dit plaatje geeft eigenlijk in één beeld weer wat wij proberen te doen. We proberen als grote club mee te doen met alle nieuwe fintechs en een beetje voorop te blijven lopen, relevant blijven. En wat ik vandaag doe is jullie meenemen in onze, ons verhaal over agile werken, waar we vier jaar geleden mee begonnen zijn. Ik ga de aanleiding vertellen. Ik neem jullie mee hoe we het hebben aangepakt, hoe we het hebben geïmplementeerd en wat de resultaten zijn. En bovenal ga ik ook een aantal persoonlijke ervaringen delen. Eerste plaats de aanleiding. Waarom wilden wij nou eigenlijk veranderen? En wat we zagen, en dat zullen jullie echt herkennen, is dat de wereld snel verandert. Vooral in onze industrie is het gedrag van klanten heel erg veranderd met de komst van de smartphone. Opeens was alles instant en moest het altijd beschikbaar zijn. Dus als je het niet in drie seconden hebt... Dan ben ik weg. Daarnaast zag je dat de meest beste ervaring bij bedrijf A opeens de meetlat was, de norm was bij bedrijf B. Dus het was niet meer mogelijk om achteraf te, op, achterop te blijven. Je moest gewoon mee met die nieuwe bedrijven. Die tech giants zetten de toon. En als je dan realiseert dat 96% van onze klantinteracties elke dag digitaal zijn en dat we per dag in Nederland 6 miljoen logins hebben op onze app, en de app consequent in de top 10 van meest gebruikte apps staat, dan realiseer je dat je moet veranderen tot een techbedrijf, dat dan in bankzaken doet. Wat zijn we gaan doen? We zijn gaan kijken naar hoe kunnen we ons veranderen en hoe kunnen we onze, ons bedrijf mee laten komen in de snelle wereld. We hadden drie doelen. In de eerste plaats, sneller inspelen op de klant, sneller inspelen op de markt, bijblijven, de tweede plaats, efficiency, kostenbesparing, minder handovers, minder overleggen en sneller acteren. En ook een hogere betrokkenheid, of moet ik zeggen, bevlogenheid bij medewerkers. Trots op je bedrijf en inspelen op de wensen van je klant. Hoe hebben we dat aangepakt? We zijn eigenlijk gaan kijken bij al die techbedrijven. Hoe organiseren zij zichzelf? Waar, welke technieken passen ze toe? En een bedrijf als Spotify was echt ons voorbeeld. En we zijn daar echt gaan kijken hoe zij hun bedrijf hebben opgebouwd als snelgroeiend techbedrijf. En wat we achter, waar we achter kwamen eigenlijk drie dingen. Drie dingen die zij extreem goed doen. In de eerste plaats zijn ze er helemaal op gericht om te leren door te doen. De beste manier om te leren is doen. En experimenten uitvoeren. Gewoon proberen. Kijken hoe klanten reageren. Daarnaast vernieuwen ze heel snel. Heel veel iteraties en heel snel... Kijken van wat werkt wel en wat werkt niet. En vooral het laatste was voor ons een groot probleem in die tijd. Omdat wij zoveel verschillende afdelingen hadden. En zoveel handovers. Hè, van marketing die een idee heeft. Naar product management die het uitwerkt. Naar IT die het moet programmeren. En dan weer terug. Die feedback loop was heel lang en heel langzaam. En dan weet je eigenlijk niet waar je aan werkt. Want het verzandt in een grote machine. Dus die bedrijven die zijn supersnel in vernieuwen. En ze stoppen niet voordat het werkt. Ze realiseren dat ze zegt ook hè, dat perfectie de grootste vijand van goed genoeg is. Maar ze zijn altijd bezig met die next step. Altijd weer een beetje beter maken. En daar, daar accelereren ze in. Dus die drie lessen leerden we van die bedrijven. Toen hadden ze iets van oké, okay, dat gaan we toepassen. We willen daar ook een stap mee zetten. En we zijn gaan veranderen. We zijn agile gaan omarmen op een hele grote schaal. In die tijd, dat was 2015, toen volgde INSEAD Business School ons heel nadrukkelijk. Die zeiden, jullie zijn bezig met de grootste agile transformatie in Europa. En wat jullie doen, is heel bijzonder. En wij hadden als zoiets van, ja, maar we moeten. We gaan, we gaan met de hele club. En het ging om totaal 3.500 mensen die naar die agile organisatie gaan. Ik ga jullie nu een filmpje laten zien. In kort vertelt hoe wij Agile werken. ING became the first bank in the world to adopt the Agile way of working. And if you truly embrace the Agile way of working as an organization, you say goodbye to trusted structures. It's a bold move. Your goals change, and so do your ways of managing and organizing. Your values change, and you communicate differently. Agile working is a mindset. 
You don't act agile, you are agile. You need to trust each other, take responsibility and make things happen. This creates a happy and involved workforce that shows initiative and is prepared for change. So, how do we achieve this? We work in squads, small autonomous teams with end-to-end -end responsibility for their own customer-related purpose. Our squads consist of different disciplines, customer journey experts, data analysts, IT developers and UX designers. The product owner oversees the squad's work and takes responsibility for the output. Agile coaches secure the squad's culture, skills and way of working to ensure they operate as a high-performing team. Squad members share expertise and develop their craftsmanship within a particular chapter, for example, the Data Analyses chapter or Product Management Process chapter. The chapter lead secures the personal development of the chapter members and helps define how to get a job done. And how do we achieve cohesion between squads? That's where tribes come in, a set of squads with a related purpose. For example, we have the Service Tribe Daily Banking and a Service Tribe Mortgages. This agile way of working empowers us to adapt readily to changing consumer needs and feedback. It makes us faster and more innovative. And most importantly, it makes us more attractive to customers and employees. What does or does not work is a matter of trial and error. Agile working lives up to its name. Nothing is carved in stone. That's the essence of our way of working at ING. We are already agile in the Netherlands. Now, we're rolling out our new mindset globally. Ja, dat is in een notendop agile werken. En ik kan me voorstellen heel veel jargon, heel veel termen. Het zijn eigenlijk termen die we hebben overgenomen van Spotify. En op een gegeven moment, na een paar maanden, waren die zo erg ingeburgerd dat we zoiets hadden van, we houden die namen. Maar het gaat er eigenlijk om dat je werkt in multidisciplinaire teams. Teams uit, opgesteld uit verschillende disciplines. IT'ers samen met niet-IT'ers werken aan een oplossing voor klanten. He, een betere zoekfunctie, een betere hypotheekaanvraagproces. En waar je vroeger projecten had om al die expertise bij elkaar te hebben, is nu het squad eigenlijk je centrale unit waar je werkt aan die opdrachten. In totaal, ING Nederland, België samen, 600 squads. En als je dan kijkt naar wat de essentie is van dit model, dan wil ik eigenlijk drie dingen aanstippen. In de eerste plaats, het purpose van het squad. Je doel van je squad, gebaseerd op prioriteiten van ING en dan vertaald naar wat het squad aan gaat werken. Daar hebben zij eigenaarschap op. Daar gaan zij voor. Dat is hun doel. En dat kan zijn die zoekfunctie, of het kan het startersteam uh, zijn, dat zich helemaal richt op het binnenhalen van nieuwe starters uh, naar ING. En zo zijn al die squads allemaal intensief bezig, met een intrinsieke motivatie, om het beter te maken voor die klant, om het beter te maken voor ING, en samen dat doel te bereiken. Dus purpose is het eerste belangrijke onderwerp. Het tweede belangrijke onderwerp is autonomie. En als je naar psychologie kijkt, dan is autonomie een heel wezenlijk iets voor mensen. Als je geen autonomie hebt, dan ben je maar een radertje in het geheel en voel je je veel minder verbonden met waar je aan je werkt. Dus autonomie is, het is een belangrijk aspect voor die squads om succesvol te zijn, om high performing te zijn. Dus we zitten vooral, hebben we het over doelen, over waar willen we heen, wat voor output willen we. En vervolgens gaan die squads aan de slag een eigen manier om dat doel te bereiken. Het is, hè, ga die rivier over en zoek zelf uit op welke manier. Dit zijn de kaders, dit is het tijdspad. En ga zelf uitzoeken of je een tunnel graaft, een boot huurt, een brug bouwt of een helikopter uh, uh, huurt. Dus hè, autonomie en agile coaches die bewaken dat uh, heel nadrukkelijk. Die zijn echt bezig om die squads te helpen die autonomie te bewaken. Dus waar vroeger leidinggevenden daar die rol hadden, zijn nu vooral agile coaches bezig die squads de spiegel voor te houden, te kijken hoe ze hun autonomie en hun productiviteit kunnen verhogen. En het derde punt, dat gaat over de chapter leads, die verantwoordelijk zijn voor de vakmanschap. He, digital marketing, of de beste front-end developers, of hoe doe je nou eigenlijk data-analyse. Al die vakgebieden in, in ING, daarvoor zijn chapter leads bezig om in hun chapter die, uh, die vaardigheden te verbeteren en continu beter te zijn dat beter te maken. Vervolgens pas je die vaardigheden toe in je squad. Het hoe zit in het chapter, het wat zit in het squad. En zo met drie, drie elementen, drie kernelementen, 
proberen we elke dag een stapje beter te worden en het bedrijf vooruit te helpen. Wat we ook hebben gedaan is onze werkomgeving aanpassen. Waar het in het verleden grijs en grauw was, met lange gangen met eh, spreekkamertjes, waar allerlei stuurgroepen vergaderden over projecten die soms niet van de grond kwamen en soms wel, zie je nu open ruimtes, een squad met zijn eigen omgeving, kunnen ze zelf aankleden en natuurlijk heel veel post-it notes. Alles is visueel, we zetten de targets erin, we kijken hoe we de klanten ontwikkelen, we zien klantfeedback, alles wat maar met ons squad en ons werk te maken heeft. Ja, en dan kijk je naar de resultaten. Hè? Wat heeft het nou opgeleverd? Vier jaar werken op deze manier. In de eerste plaats een snellere time to market. Je ziet veel meer betrokkenheid vanuit die squads met hun daadwerkelijke doel. Nog even naar dat starter squad. Dat zit een paar keer per maand in de verschillende steden. Dicht op starters in die, in die regio's gebouwen. In een starters hotspot. Om maar te praten over hey, hoe ervaar je de service? Wat wil je meer? Hoe zag je die campagne? Wat kunnen we anders doen? En omdat ze zelf kunnen aanpassen en ze kunnen end-to-end -end werken, zijn ze ook veel beter in staat om in te spelen op die behoeftes. Want ja, ze hebben het gehoord, ze kunnen het zelf aanpassen, ze hoeven niet langs allerlei afdelingen. Nee, ze kunnen zelf aan de slag. Dus sneller inspelen op die markt en snellere time to market. Dan eh, minder organisatie, silo's en handovers. Nou, ik vertel het al, Teloriaans, allemaal vanuit een specialisme, daar kwamen we vandaan. Product management, marketing, channel management, IT. Dat zit nu allemaal in één zo'n squad. En je kan heel snel schakelen met je buurman, want die kan het meteen aanpassen in de, in de software. En de releases zelf doen. Dus minder silo's, minder handovers. En duidelijk meer snelheid. De medewerkerstevredenheid, de betrokkenheid, de bevlogenheid. Stappen omhoog gemaakt. Ik heb één voorbeeld. BCG nam een bedrijf uit Amerika mee om het te laten zien. Want die zeiden van, hé, hey, dat is groot hoe ING dat aanpakt. Zij stond in tranen toen de vraag gesteld werd, hoe heb je het zelf ervaren? En wil je nog terug naar de oude organisatie? En ik kan je vertellen, ze was echt heel emotioneel over... Nee, daar wil ik nooit meer naartoe. Ik zit nu echt aan de knoppen. Ik kan nu zelf impact maken. Ik voel hem. En uiteindelijk zijn we een stuk kleiner geworden. We hebben onze kostenbesparingsdoelstellingen gehaald. We zijn kleiner geworden. We zijn wendbaarder geworden. En ja, in die zin ook competitiever. Is er dan niks fout aan dit model? Natuurlijk wel. We hebben zeker onze uitdagingen. Als je kijkt naar al die squads is het niet altijd mogelijk om end-to-end -end te werken en zijn er afhankelijkheden van andere squads. Daarnaast heb je met zoveel squads en zoveel lopende projecten altijd alignment, hè? afstemmingsvraagstukken. Dus daar hebben we ook weer dingen voor in, in de plaats, maar dat blijft wel een uitdaging. Dus in die zin hè, is ook dit model niet ideaal. Waar ik mee wil besluiten is het feit hoe ik het zelf heb ervaren. Hè? Ik heb zelf gezien hoe die bevlogenheid en die betrokkenheid omhoog is gegaan. Hoe mensen samen met IT'ers mooie dingen naar de klant brengen. Hoe we Face ID als allersnelste in de markt konden zetten. Hoe onze app jaar in, jaar uit als beste wordt gewaardeerd. Dus ja, ik zie hè, dat, dat dit er is om te blijven. Dat, hè, het is geen hype, het is een hit. En voor ons bij ING rollen we dit nu uit naar alle 52.000 medewerkers wereldwijd. Dank voor jullie aandacht en succes met jullie Agile Journey.